Uh, Pak Bori, selamat pagi. Ya, ini saya di apa di Tanjung Priok. Ada keluhan banyak keluhan dari para driver kontainer uh, yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di uh, Fortune di uh, MP60. One, kemudian di depo Viva pertama itu Siap. yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman ini keluhan ini tolong di bisa diselesaikan itu aja kabari ya iring-iringan pak polisi mencari orang dari apa namanya itu yang korupsi-korupsi gitu pungutan liar pungli iring-iringan iring-iringan depo apa pak polisi yang keluar oleh sopir oleh para pelaku-pelaku ini kami akan tidak tegas kami akan kejar sampai mana pun ya, ini ketegasan disampaikan oleh Pak Kapolda tidak ada sekali lagi tidak ada uang satu rupiah pun uang yang boleh keluar yang dikeluarkan oleh para sopir-sopir kontainer ini ya, untuk dimakai dipakan oleh para pelaku-pelaku pungli ini kami akan kejar sampai mana pun ini sudah merasakan dan ini sudah semua tempat bentuk pungli apapun di daerah pelabuhan ini kami akan susuri tim gabungan akan bergerak kami tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan secara refresif kepada para pelaku-pelaku ini karena ini sudah merasakan saya sudah katakan tadi ini adalah penyakit masyarakat kalau teman-teman mau katakan sudah berapa lama ini sudah cukup lama ya. kasarnya orang bilang tidak perlu lagi dimintai Sopir-sopir ini karena sudah jadi budaya sudah langsung membayar. Bahkan dengan gampangnya mereka melihatkan uang. 5000 ditolak sama mereka. Tidak akan diangkat kontainer itu. Nanti kalau sudah 20000 baru diangkat kontainer itu. Ini oleh operator. Dan ini terus berjalan mereka. Mereka kumpulkan di dalam satu plastik. Jadi cukup dengan masukan ke plastik tersebut. Kemudian barang diangkat. Sama di pos-pos. Sudah disiapkan dos-dos. Ya dus-dus itu, jadi masuk itu tinggal masuk kalau nggak masukkan uang 2000 atau 5000 tidak akan boleh terbalik ya. ini keluhan oleh sopir kontainer kemarin kepada presiden kami menindaklanjuti semuanya langsung perintah Kapolri kepada Kapolda Kapolda juga langsung membentuk, segera membentuk tim untuk mengungkap ini baru saya katakan di permukaan kami akan mengungkap lagi lawyer-lawyer. Bahkan kalau memang ini terpimpin ada yang memerintahkan, kami akan tidak tegas semuanya. Ya, ini penyakit masyarakat yang harus betul kita lawan. Kemarin Pak Kapolri sudah meluncing 110. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tahu, yang mengalami, baik itu sopir pun apapun, ada yang namanya... 110 silahkan telepon ke 110 kami akan quick respon langsung merespon untuk segera datang ke TKP jadi kami mengharapkan juga bantuan dari masyarakat masih melihat orang-orang seperti mereka-mereka semua di belakang ini segera laporkan ya ultimatum keras juga Pak Kapolda kepada para Kapolres-Kapolres untuk menindak segera ya ini ucapan yang disampaikan oleh Pak Kapolda kepada para Kapolres-Kapolres tidak boleh main-main karena ini adalah para pelaku-pelaku yang memang harus segera kita basmi. Ini preman-premanisme yang mereka lakukan. Negara tidak akan pernah kalah dengan premanisme. Ini saya akan, saya, saya akan sampaikan terus. Kalimat-kalimat seperti itu. Biar tahu semua pelaku-pelakunya stop di sini. Ini menghambat perekonomian Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 kita ketahui. Ya, jangan lagi dibebankan dengan hal-hal mereka mencari keuntungan dalam bentuk premanisme-premanisme di jalan. Seluruhnya akan kita proses, ya. Bahkan satu yang perlu saya sampaikan lagi, karena mereka sudah berjamaah, saya katakan tadi, 
kami temukan di handphonenya itu ada petugas datang ke sana apa namanya hati-hati ada gerombolan datang ke sini mengganggu kita kami temukan di dalam handphonenya mereka jadi dia tahu ada petugas mau ke sana dikatakan itu gerombolan ini pelaku-pelaku semuanya makanya kami akan proses betul cepatnya kami akan lakukan penindakan kepada yang lain-lain juga termasuk stop ya mulai hari ini stop hari ini sudah cukup lama mereka di sini kami akan kenakan di pasal 368 keseluruhannya ancamannya adalah 9 tahun penjara 368 KUHP ancamannya 9 tahun penjara untuk para pelaku-pelakunya ini adalah barang bukti yang kita temukan langsung di TKP kemarin di JICT tersebut baru saja mengeluh kepada presiden kembali presiden mereka bermain lagi jadi memang sudah seperti kayak daging dalam darah apa duri dalam darah ini duri dalam daging ini mereka-mereka semuanya tidak punya rasa takut makanya kami sampaikan stop hari ini penyakit masyarakat ini mari sama-sama kita saya mengharapkan ada dukungan masyarakat bantuan masyarakat juga untuk menyampaikan semuanya ya ini mungkin dari saya teman-teman semuanya sekali lagi ya ini bukan saja berhenti sampai di sini kami kami akan terus tim ini akan bergerak kami akan duduk bersama juga kita cari polisi turun untuk bersama-sama kita memecahkan masalah ya polisi turun untuk bagaimana kita memecahkan masalah sama dengan permasalahan sekarang ini ya kita pecahkan masalah bersama-sama kenapa truk-truk itu bisa sampai macet ada indikasi mereka berupaya untuk sengaja memacetkan ya, supaya menggampang mereka menarik mereka semuanya ini kan salah satu teknik dari mereka modus operandinya mereka semuanya makanya perlu kita duduk bersama dengan stakeholder terkait baik itu otoritas dari pelabuhan sendiri atau pelindo maupun dari perusahaan-perusahaan itu sendiri karena kami mengharapkan para pelaku-pelaku ini kita jerat dengan hukuman dan kita rekomendasikan untuk dilakukan pemecatan ya itu harapan kami ini efek jerah untuk supaya yang lain jangan coba-coba bermain apalagi dia sebagai satu sebagai pegawai di situ terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan Uh, saya katakan lagi mas ya ini sudah cukup lama bukan baru kali ini kami amankan para preman-premanisme yang mengganggu para truk-truk sopir-sopir truk di lapangan teman-teman yang khususnya yang media-media di Jakarta Utara sini tahu kalau yang pelaku-pelaku yang lain di dalam dua perusahaan Fortune dan juga Dwi Pipa ini ini pegawai dalamnya yang dikatakan musuh dalam selimut itu di dalam internal mereka semuanya ya. makanya kami harapkan ayo laporkan ke kami kami punya 110 segera laporkan melihat lagi segera laporkan ya ini dalam perusahaannya mereka sendiri mereka bermain kalau yang di lapangan-lapangan premanisme itu sudah sering kita lakukan pengungkapan penangkapan ya tetapi modus-modus operandi sini jadi pelajaran buat kami untuk setengah mengungkap di tempat-tempat yang lain eh okay. masih ya makanya kami bilang kami masih jalan ini kami akan duduk bersama Mari kita pecahkan masalahnya ini saya udah katakan bahwa ini adalah baru di permukaan yang ditamankan ya saya sudah sampaikan ini baru di permukaan apakah lahir-lahir yang lain juga masih ada lagi apakah ada jaringan-jaringan apakah ada yang mengendalikan mereka semuanya apakah ada yang menyuruh mereka melakukan kan ini bernyama Mas Mas tahu ini penghasilannya ini bukan mereka masing-masing masuk kantong. Ini ditaruh di dalam satu tempat. Nanti lepas piket baru mereka bagi. Penghasilannya satu PT saja ini bisa 6 juta setengah satu hari. Ada yang 4 juta, ada yang lebih bahkan di tempatnya di tempat tarik kren ini itu 5000 sampai 20000. 5000 enggak mau dia. 10000 sampai 20000. Berapa kontainer yang diangkat satu hari? Kalau kita kalikan 10 ribu, itulah penghasilan mereka per satu piket. Ya, piket mereka, ada yang 8 jam ya. 
8 jam nanti selesai itu ketua piketnya bagi-bagi ini yang kami akan